ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കോറൽ റോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡോക്യുമെന്റിനെ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡ് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റുമുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡാണ് ആയതിനാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് ഇഞ്ചസിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വിട്ട് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ട്യൂട്ടോറിയൽ സി ഡി ഡേ തന്നെ ഒരു പരസ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കളർ ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിന് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂളിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രോക്ക് ഡിസേബിൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ പി എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് സെന്ററിലേക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ട് അലൈൻ ആകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ എഫ് ഫോർ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഫിറ്റിൻ്റെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വിത്ത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ പി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ എഫ് ഫോർ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ തനിയെ പഠിക്കാം എന്ന് നമ്മുടെ പരസ്യവാചകം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ആക്സസറീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ സിസ്റ്റം ടൂൾസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മലയാളം ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ പരസ്യവാചകത്തിന്റെ ഓരോരോ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിന്നും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തനിയെ പഠിക്കാം എന്നാണ് നമ്മുടെ പരസ്യവാചകം അതിന് കായൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ തനിയെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ കോപ്പി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ക്യാരക്ടർ മാപ്പ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ വി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ എഡിറ്റ് മെനുവിലുള്ള പേസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടിംഗ് ഓ പേസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോൺ ആൻഡ് ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ അവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത അതേ ഫോണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ആകുന്നതിനായിട്ടാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നാം അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത അതേ ഫോണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായ സ്പേസ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൂടി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം
ഇത് ഒരു അല്പം കൂടി ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണുന്നതിനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ഡി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒബ്ജക്ട് ഇതിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവനായി ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്പം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അറേഞ്ച് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്താല് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഒരേപോലെ മൂവ് ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ സി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ എഫ് ഫോർ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഫിറ്റിനായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പരസ്യത്തിന്റെ അടുത്ത വിശദീകരണം ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത പരസ്യവാചകം നാം ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് അല്പം സ്കെയിൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെന്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ സി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഗ്രേ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് മുമ്പത്തെ പോലെ ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒബ്ജക്ടിനെ ഈ റെഡ് കളർ ഒബ്ജക്ടിന് തൊട്ട് മുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓർഡർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ റെഡ് കളർ ഒബ്ജക്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു കർവ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ടു കർവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കർവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഷേപ്പ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ടു കർവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സാവധാനം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് എഫക്ട് വരുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴെയും സെന്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടു കർവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ കർവ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെൻട്രൽ അലൈൻ ചെയ്യാം ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കിലുള്ള ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക കീബോർഡിൽ സി എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ അല്പം മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിന് താഴെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സി ഡിയുടെ ടൈറ്റിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫില്ലാകത്തക്ക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓരോന്നായിട്ട് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെന്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതേ രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വൈറ്റ് കളർ 
നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ആഡിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോർണറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡീലർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം വെച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ അലൈൻമെന്റിൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ അല്പം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അല്പം ചെറുതാക്കാം നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിന് മിനിമം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എങ്കിലും ഫോണിന്റെ സൈസ് വേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്പം ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ ലോഗോയുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിനെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും സ്മാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോക്കിനെ നമുക്ക് അല്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഔട്ട്ലൈൻ പെൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്ലൈൻ വിത്ത് വൺ പിക്സൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റൈല് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഡോട്ടഡ് സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലൈൻ ക്യാപ്പ് റൗണ്ടഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബിഹൈൻഡ് ഫിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്കെയിൽ വിത്ത് ഇമേജ് എന്ന ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്ടീവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഡോട്ടിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്പം കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഔട്ട്ലൈൻ പെൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റൈല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറിൽ മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇതിന് വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കീബോർഡിൽ എഫ് ഫോർ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനായിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മുഴുവനായി ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ ഡൗൺ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതേ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മുഴുവനായും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതേ രീതിയിൽ ഡൗൺ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് മുഴുവനായും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡൗൺ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അല്പം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി കീബോർഡിൽ എഫ് ഫോർ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റിനായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കോറൽ ഡ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ സൈസിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡുകൾ ബ്രോഷറുകൾ മാഗസിൻ കവറുകൾ തുടങ്ങിയ അഡ്വർടൈസിങ്ങുമായിട്ടും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ്ങുമായിട്ടും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരം ഡിസൈനുകളും നമുക്ക് മനോഹരമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്